Es war wirklich witzig, ja. aber ich muss auch ehrlich sagen, es war auch überfordernd. Dann nehme ich halt die 15. So, die hatte ich schon mal. Passt. Und der ganze Platz ist auf den Boden gelegen vor Lachen, weil alle wussten, warum es so passiert ist. Da sind wir wieder bei einer neuen Fanpost-Ausgabe. Und es sind mal wieder extrem viele Fragen reingekommen. Diesmal an Mats Hummels. Hi, schön, dass du da bist. Hi erstmal, ich freue mich. Sehr schön. Und damit wir auch so viele Fragen wie möglich beantwortet bekommen, legen wir direkt los mit der ersten Videofrage. Ich spiele sie dir vor. Okay. Hallo, mein Name ist Steve, ich komme aus Dresden und meine Frage an Mats Hummels, welches Ritual hast du vor jedem Heimspiel? Ich finde es spannend, dass er explizit nach einem Heimspiel fragt erstmal. Ich habe aber keinerlei Rituale. Ich habe mir ganz früh in meiner Karriere jegliches Ritual abgewöhnt, damit ich, weil ich habe gesagt, ich habe keinen Bock 15 Jahre jetzt von irgendwas abhängig zu sein, was ich mir irgendwann mal auferlegt habe und habe sofort damit aufgehört und ja, gut gefahren damit. Sehr clever, würde ja. ich sagen. Wie ist es bei den anderen Spielern? Bekommst es, du da mit, dass die... Es gibt schon sehr viele, ja. Es gibt sehr viele mit Ritualen, aber Glauben und so. Das ist schon verbreitet, aber wie gesagt, ich bin da sehr nüchtern unterwegs. Okay, machen wir direkt weiter mit der nächsten Videofrage. Nächste Videofrage. Ich, ich kann ja selber anklicken. Ja, gerne. Hier, guck mal, Laura an Mats. Ich bin die Laura aus Fulda und ich würde gerne von Mats Hummels wissen, was war das Verrückteste bzw. Lustigste, was du jemals im Fußball erlebt hast? Tschüss, liebe Grüße. Das ist, das ist mal ein bisschen schwieriger, weil ähm, vieles darf man natürlich nicht erzählen. Ne? Ähm, ich glaube, ich kann zumindest mal äh, eine Situation schildern, ohne zu sagen, wer es genau war und wann. Aber es gab mal eben ein Trainingslager, das ist auch schon viele Jahre her, da gab es einen Abend raus. Es äh, war dann nur Bedingung eben so am nächsten Tag um 6.45 Uhr, glaube ich, stand ein Lauf an oder so und dann nochmal eine Einheit. Und ähm, es wurde gut Gas gegeben am Abendfeuer und dann gab es wirklich eine Situation, wo ähm, einem Spieler, der wollte einen Ball annehmen, der springt ihm einfach so gefühlt 15 Meter nach oben, er reagiert gar nicht, guckt den Ball nur so an und lässt ihn einfach runterfallen und reagiert nicht mehr, er ist völlig irre und der ganze Platz ist auf den Boden gelegen vor Lachen, weil alle wussten, warum es so passiert ist. Ja, das ich glaube, das war noch die, das war, wenn man in der Situation ist, eine sehr, sehr geile Szene gewesen, vor allem, wenn man beim Abendfeuer auch mit dabei war. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer ihr glaubt, wer das gewesen sein kann. Da äh, wird niemand drauf kommen, weil okay. wirklich keiner eine, Ahnung hat, keiner eine Ahnung hat, in welchem Rahmen und wann das war. Ja gut, das ist aber nett, das heißt, du fühlst dir niemanden vor, nee, oder? Das, das, das wissen perfekt. nur die 20 Leute ungefähr, die mit dabei waren. Sehr gut. Nächste Frage, ähm, da bin ich mal ganz gespannt, wie du die beantwortest. Wir können dir auch gerne ein bisschen Platz schaffen. Ist das wieder eine Videofrage? Nee, es ist keine ja. Videofrage. Und zwar, Elsa möchte wissen, äh, wie grätscht man denn richtig? Ähm, boah, es ist natürlich einfach Übung, ne? Timing. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt natürlich, es gibt auch verschiedene Arten von Grätschen. Also es gibt Grätschen, in denen man blockt, es gibt Grätschen, wo man versucht, den Ball nur zu klären, in welche, bei denen man den Ball behalten kann, also am Fuß behalten kann. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben so grätscht. Meistens muss man, sage ich mal, ein bisschen die Grätsche antizipieren. Also wenn der Ball hier ist, grätscht du nicht hier hin, sondern du grätscht eher dahin, wo der Ball hinkommen wird. So, ich glaube, das ist das Wichtige, weil meistens, wenn man auf den Ball geht oder zielt, wo er gerade ist, dann erwischt man danach auf den Fuß. Also man kann sagen, es gibt nicht die eine Anleitung, einfach immer situationsabhängig. Ne? Nee, es gibt aber, wenn man es sich anschauen möchte, gibt es, glaube ich, wirklich gute Videos von gut verteidigenden, äh, gut grätschenden Verteidigern auf YouTube. Da kann man sich ein bisschen was angucken. So, die nächste Videofrage, du darfst sie gerne abspielen. Das die kommt von Malik. Jawohl, Malik kennen wir alle. <lacht> Hallo Mats. Hier ist der Malik, wir kennen uns. Ja, was glaubst du, wie viele Trikots habe ich zu Hause? Bevor du das beantwortest, sag gerne mal, woher kennt ihr euch? Weil du ähm, sagst, nee. Malik ist hier seit vielen, vielen Jahren einfach Stammgast am Trainingsgelände. Immer sehr nett, immer sehr freundlich. Ähm, hat aber, glaube ich, sehr viel Foto- und Videomaterial von uns auf diversen <lacht> externen Festplatten, die er, das hier, die er hier gemacht hat. Ist aber immer super nett. Also deswegen ist gern gesehen bei uns in, in der Kabine auch. Also immer... Ist auch, vielleicht freut ihn das ja häufig Gesprächsthema immer in einem positiven Zusammenhang. Was ähm, schätzt du? Wie viel Trikot? Aber er meint generell Trikot. Generell, meint jetzt genau, nicht, nein. Also ich sage mal so, er ist schon sehr aktiv im Nachfragen auch, ähm, wenn er hier welche kriegen kann. Ich schätze mal, dass er bestimmt jede Saison, jede Saison sich vielleicht so 15 bis 20 vielleicht holt, kauft. Jedes Originaltrikot, er macht das bestimmt seit 15 Jahren. Ich sag mal dann. 218 Trikots hat er. Ja, was ist aber weit drüber. Weit drüber. Er, sagt, er sagt, es sind genau 100. Ah, okay. Glaube ja. ich jetzt mal, aber so um die 100. Aber selbst dafür brauchst du ja schon einen ganzen Kleiderschrank. Also das stimmt eigentlich, ja, ich bin echt ein bisschen sehr hoch gegangen. Ja. Ja. Aber gut. Wie viele hast du? Ja. 280? Oh, ich <lacht> habe sehr, hab sehr, sehr, sehr viele, ja. Sehr viele getauschte, sehr viele eigene. Ähm, müsste ich irgendwann mal Inventur machen. <lacht> ja. Ein Fan möchte wissen, 
Also kein Video. Ähm, warum hast du denn die Nummer 15? Also bleiben wir bei Trikots. Das ist vielleicht leider eine langweilige Erklärung. Als ich gekommen bin, ähm, ich bin mit Toni Rukavina damals zusammengekommen im Januar 2008. 2008? Ja, ne? Ja. Ähm, und es war einfach die 14 und die 15 frei, so als gängige Nummern. Und ich glaube, ich hatte einmal in der U21 vorher die 15 getragen, habe gesagt, dann nehme ich halt die 15. So, die hatte ich schon mal passt und boah, hat einen guten Dienst erwiesen. Welche Serie schaust du am meisten? Oder gibt es überhaupt eine, dass so die also, Serie für dich ist? Brooklyn Nine-Nine, muss ich sagen, ist, glaube ich, meine <lacht> Favoritenserie. Die habe ich jetzt bestimmt schon dreimal komplett durchgeschaut. Ähm, ich sage mal True Detective, die erste Staffel, als vielleicht die beste Serie, die ich bisher gesehen habe. Aber das habe ich jetzt, die kann man sich leider nicht immer wieder anschauen, weil die lebt auch davon, dass man nicht weiß, was passiert. Ähm, ja, ich gehe mit Brooklyn nein, nein. Du hast ja jetzt in der deutschen Serie einen kleinen Part gespielt. Ja. Ich bin auch gesehen in, der, in die des Counter. Erzähl gerne mal, wie war das für dich, mal als Schauspieler und nicht als Fußballer vor der Kamera zu stehen? Es war wirklich witzig, ja. aber ich muss auch ehrlich sagen, es war auch überfordernd, weil man merkt schon, dass Schauspieler einfach was können. Ne? Also ähm, ich muss den Leuten danken, die das zusammengeschnitten haben. Die haben mich da besser aussehen lassen, als ich mich angestellt habe. Äh, ich war mehrfach wirklich sehr überfordert mit der Situation, weil sehr viel improvisiert ist. Und die können das halt. Und ich stand einfach da und habe mich kaputt gelacht, weil die so witzig waren. Aber das konntest du logischerweise dann nicht, äh, nicht mit reinnehmen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. War einfach mal eine ganz andere Erfahrung. Ähm, ja, jetzt weiß ich ein bisschen besser, was einen auch da erwartet für Staffel 3. Ähm, <lacht> Bewerbung meinerseits. Ähm, aber es hat wirklich, hat wirklich Spaß gemacht und man hat vor allem noch mal einfach gesehen, dass das einfach ein, halt eine Kunst ist, das zu können. Du kannst ihn nicht einfach vor die Kamera stellen und, und du lieferst da so ab. Man hat sie aber nicht angemerkt, du hast auf jeden Fall gut die wie, Fassung Wie gesagt, ja. weil sie haben mich gut aussehen lassen am Ende. Das war, ja, man hätte es auch ganz anders zusammenschneiden können. Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage, die würde ich dir gerne noch ja. stellen. Ähm, sehr allgemein gehalten, aber vielleicht schaffst du es in ein, zwei Sätzen zu beantworten. Und zwar möchte Aaron wissen, ähm, was macht den BVB für dich besonders? Es gibt viele Dinge. Ich würde tatsächlich sagen, äh, Stadion Süd und die Fans. Also das ist schon das, ähm, glaube ich, wofür der BVB bekannt ist, was eben auch, was das Besondere ist. Diese Atmosphäre in vielen Heimspielen, viele Stadionmomente, an die man sich, glaube ich, als Fan und als Spieler sehr lange erinnert. <lacht> Deswegen, ich würde das, würd das sagen, ja. Das sind doch schöne Schlussworte für die Folge. <lacht> Vielen Dank, Mats, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich glaube, die Spaß Fans gemacht. haben dich noch mal ein bisschen besser kennengelernt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Fanpost-Ausgabe wieder. Tschüss.